어, 사도행전 2장 9장 이 예, 본문은 마가다락방에서 일어난 현장이죠. Acts chapter 2 verse 9 through 11 is what occurred in Mark's upper room. 산업인의 참된 시작입니다. The businessman's true start. 예, 여러분들이 메시지를 많이 붙잡아야 되지만은 응답받을 메시지를 붙잡아야 되겠죠. And you need to receive many answers, but you need to receive the messages to receive the answers from God. 아마 간혹이 아니고 꽤 많은 숫자의 사람들이 어, 일을 잘, 잘 일이 시작하긴 잘 하는데 안 되지는 경우가 많아요. And many people begin new works, but there are many times it doesn't work out. 그럼 어떻게 해야 됩니까? And what should you do then? 어려워지죠. It becomes difficult. 뭐또그 교회도 보면은 어, 잘안 되는 교회들도 있단 말이에요. And if you look at churches, there are churches that have difficulty as well. 어, 문제는 굉장히 작은 데 있는데 잘안 되지면은 아무래도 어, 몸부림을 치게 되죠. And the problems might seem minuscule, but if things don't work out, people will struggle. 그래서 또 틀린 걸 붙잡게 되는 겁니다. And they will hold on to the incorrect things. 계속 그게 반복되는 거죠. And that will repeat itself. 네, 이런 부분들 여러분 조금 이제 올해는 도와줘야 되고 어, 여러분이 항상 이 시작할 때는 어, 제일 중요한 게 시작인데 이 시작이 정확해야 되잖아요. And the things that you must help out this year is the correct start, and the start must be accurate. 뭐 예를 들어 사업을 하는 사람이 확실치도 않은 사업에다가 빚을 내서 시작을 한다. 이제 보통 문제 오는 게 아니죠. If a business person starts a new business but they are not sure and they borrow money to do it, that's not a good thing. 그런 사람 많아요. But there are a lot of people who do that. 그런데 사업은 당장 돈이 계산이 되기 때문에 문제가 들어닥치는 게 알게 되는 거죠. But business is because you have finances running, you know if a problem comes right away. 그러나 전도, 선교 이런 거는 그런 데미지 계산이 안 나오기 때문에 그냥 모르고 지나가지만 굉장히 어려워져요. But evangelism and missions, you cannot assess the damage right away, but as time goes on, there will be great problems. 네, 회사에서나 무슨 단체에서 시작이 정확지 않으면 계속 다른 사람이 피해를 주는 거죠. And so if you have a, a business or organization, you don't have the accurate start, it will continue to have problems to others. Uh, 과정은 언제든지 우리는 하나님의 사람이기 때문에 이 성령의 인도를 받아야 되는 거죠. And the process, uh, because people are working things out, we must be led by the Holy Spirit. 거기에 가장 정확한 것은 아홉 가지 흐름입니다. And the most important aspect of that is the nine flows. 넓이, 깊이, 높이는 정보죠. And uh, with height, depth, that is information. 좌우, 이 이게 지금 아래 위를 본다는 것은 상당한 그 위치와 방향, 상황을 본 거죠. And to be able to look left, right, up and down, you have looked at your position, status, and uh, the place that you are in. 네, 과거, 현재, 미래를 본다는 것은 내용을 본 겁니다. And the past, present, future, you're looking at the content. 네, 그리고 어, 목표는 최고 목표를 잡아야 되는 겁니다. And you must uh, hold on to the greatest goal. 근데 우리는 최고 목표부터 먼저 잡고 시작도 틀려버리고 과정도 틀려버리면 힘이 들어지는 거죠. But if you hold on to the greatest goal yet you have an incorrect start and a bad process then it's going to be difficult. 예, 산업인 여러분들은 굉장히 중요합니다. 여러분이 응답받아야 교회도 힘을 얻고 어, 렘넌도 힘을 얻고 다 그렇습니다. You business people are very important. You must gain strength for the church to live and for remnants to live. 예, 그렇다고 할 때. 세 가지는 먼저 참고하셔야 돼요. And to do that you must keep in mind three things. 예. 도대체 내가 기도 생활의 기준은 어디다 둬야 되느냐? Where should I put my standard for my life of prayer? 이거는 굉장히 영성과 관계 있기 때문에 기도 생활의 기준이죠. And this has to do with spirituality. Your life of prayer is your standard. 예, 기도 생활의 기준은 이겁니다. The standard for life of prayer is 24-25 eternity. 여러분 잡은 언약이 확실하다면 24가 가능해요. If you have a sure covenant you're holding to, then 24 hours is possible. 또 
CVDIP 가 분명하다면 24 가능한 겁니다. If you have a sure CVDIP, 24 hours is possible. 그래야지 여러분 뭐 기도해도 되고 안 해도 되고 이렇다면 아니죠. That's how it should be. It's not about you having to pray or not. 예, 이거는 뭐 굉장히 이 부분이 내게 확실히 와 있는 겁니다. 이렇게 돼 여기 기준입니다. So 24 hours, that's what is surely with me. That is the proper standard. 그리고 교회 생활의 기준은 뭡니까? And what is the standard of church life? 이것도 어, 저, 정확해야 되니까요. This also must be accurate. 예. 사도행전 2장 1절에 47절이 마가다락방에서 교회가 시작됐는데 이 부분이 굉장히 중요합니다. Acts chapter 2 verse 1 through 47 is Mark's upper room being started up. That's very important. 사실 이것만 하면 돼요. That's all you have to do, really. 그리고는 세계 선교를 내다보는 안디옥 교회가 나온 겁니다. And then you have the Antioch church, which looks towds world missions. 그러면 결론은 뭐냐? 로마서 16장 1절 2절 이게 에, 교회 생활의 기준입니다. The conclusion is Romans 16 verse 1 through 7, which is the standard of the church life. 이세 개만 알면 거의 답이 다 나오죠. If you know these three, then the solution will be given to you. 이래 놓고 여러분의 업 여러분의 산업의 기준이 어떻게 돼야 되느냐는 겁니다. Then what's the standard for your work, for your business? 뭐 이거는 산업뿐만 아니고 모든 사람이 다 그렇겠죠. And not just business, but this is for everyone. 자 여기서 나오는 게 아주 중요한 오직이 발견되는 겁니다. What results from this is the very important only. 예, 오직이 발견되어야 예, 유일성을 기다리게 되는 겁니다. You must discover only to be able to await for the uniqueness. 예, 사실상은 같은 말이에요. And realistically, it's the same word. 그래야만 재창조에 대한 미래가 보이고 도전하게 되는 거죠. That is how you see the future concerning the recreation and challenge toward it. 자, 우리 산업인들은 꼭 이렇게 시작해야 됩니다. And our business people must start this way. 예, 그러다 보면은 실제적인 부분들이 우리 부딪히게 되죠. Then we will run into the realistic aspects. 예, 이럴 때늘 상황도 봐야 되지만은 이 본질을 잘 봐야 돼요. So you must always be aware of the situation, but you must always be able to see the essence as well. 본질 놓쳐버리면 아무것도 안 되잖아요. Because if you lose hold of the essence, nothing works. 그 사람 여러분들이 이게 실제적인 일에 있어서 본질을 잘 이렇게 보고 나가야 되는 거죠. And so our business people, you must always be able to see the essence and be able to go forth. 이걸 보는 이유는 우리는 미래를 본 겁니다. 이제. And the reason we see this is because we see the future. 그래서 뭐, 과거형이 돼 버리면 나쁠 건 없지만은 미래를 못 보게 되는 거죠. And so if you are stuck in the past, it's not necessarily bad, but you're not able to see the future. 예, 그러면서 여러분들은 세계 살리들 산업인이기 때문에 언제든지 마지막 질문을 해야 되는 겁니다. And because you are business people who must save the world, you must always ask this final question. 뭐든지 이렇게 질문해야 돼요. Whatever it is, you must always ask this question. 예, 하나님의 계획이 뭐냐를 질문해야 됩니다. You must ask what is God's plan. 자, 그래서 여러분들은 초대교회처럼 세계 복음을 할 수밖에 없는 응답이 와야 되는 거죠. And so, like the early church, you must receive the answer that is bound to the world evangelization. 어떻게 보면 뭐 세계 복음을 해야 된다 말도 되지만은 세계 복음을 할 수밖에 없는 응답이 와야 되는 거예요. And so, yes, we must do world evangelization, but in another sense, we must receive the answer where world evangelization will take place. 자 그렇다면 어, 먼저 알아야 될게 시작을 잘못한 사람들을 오늘 보아야만 되는 거죠. And so. We must be able to see the people who had the incorrect start. Yeah, 그게 지금 역사적으로 이 지금 바리새인입니다. And historically, when we see that, that is the Church of the Pharisees. Yeah, 이 사람들 아예 시작을 잘못 해요, 그죠? So from the start, they had the incorrect. 지금 이스라엘의 가장 큰 문제가 뭐였는가 하니까 이 원죄가 뭔지를 잘 몰라요. The biggest problem of the Israelites is they did not know the original sin. 원죄를 모르니까 이게 지금 모든 하는 게 전부 이게 삶을 가지고 얘기하는데 그 말은 맞잖아요. And they didn't know original sin. They spoke everything from their life, how they lived. 원죄를 모르니까 이 사람들은 
사탄 이런 얘기를 도저히 이해를 못 하는 거예요. Not knowing original sin, they did not understand things like Satan at all. 문제는 거기서 다 나오는데 이해를 도저히 못 하니까 이스라엘이 큰 위기에 빠진 거예요. All problems come from there, but because they could not understand it, Israel was in a great crisis. 그럼 어떤 무서운 결과가 나오나 하면 굳이 그리스도가 필요 없어요. The scary result is that you don't need Christ anymore. 누굴 필요로 하는 거니까 우리나라를 강하게 만들어서 세계 정복할 메시아가 필요한 거예요. And what we need is a Messiah who will strengthen our nation to conquer the world. 아주 잘못된 거죠. Very incorrect. 세계 복음은 전혀 상관이 없습니다. Has nothing to do with world evangelization. 그래서 가장 큰 문제가 후대들이 오기 시작한 겁니다. And so the biggest problem came to the posterity. 예수님께서 날 위해 울지 말고 네 자녀를 위해 울으라. Jesus, don't cry for me. Cry for your children. 이 마태복음 20장 25절에 그 피값 후대에 간다는 것을 이 사람들이 아니까 그런 말한 거죠. In the Matthew 27:5, they say, "Put this blood guilt upon our children because they knew." 부활하신 예수님께서도 제일 먼저 하신 일이 사실은 베드로 찾아 네 어린 양을 먹이라 그러셨어. First thing Jesus did when he came to Peter is to feed my lambs. 그리고 언제도 역사적 증거였습니다. 중세 교회가 이게 시작이 잘못된 거예요. And this incorrect start of the Middle Ages Church. This is repeated throughout history. 핑계는 그리스도인데 그는 핑계고 정치적인 이유로 시작을 해요. And they made the excuse of Christ for their political gain. 그래서 뭐 이렇게 개혁적으로 온다 그 구교 그들이 있는 전부 정치적인 이유에서. And so, going to the Reformed Church or staying with the old church is all for political reasons. 그러다 보니까 반복해 어떨 때는 아 우리는 구교한다. 그러다 어느 날또 바꿔서 우리 신교한다. 또 바꿔서 구교한다. 이런 경우도 있고요. And there are people who just change according to what was beneficial for them: the old church, the new church, back to the old church. 또 그때 많은 막 싸움이 일어나고. And because of that, people would fight and cause war. 사실은 중세 교회는 복음하고 전혀 상관없는 시작을 한 거예요. The Church of the Middle Ages, they had a start that had nothing to do with the gospel. Luther가 말하는 복음 운동 그게 아니란 말이에요. They're not talking about the gospel movement that Luther was speaking. 당연히 어려운 거죠. Absolutely, hardship will come. 자 그렇다면 방황하는 현대 교회는 어떠냐? Then what about the wandering modern church? 중직자이며 산업인 여러분들이 이거 빨리 캐치하고 붙잡으셔야 돼요. You church officers and business people must catch upon this quickly. 아무리 훌륭한 사람도 시작이 잘못한 거는 틀린 건 길을 가게 되는 겁니다. No matter how great of an individual you are, if you have the incorrect start, you're going to go the incorrect way. 그러니까 여러분이 진짜 복음으로 시작해 버리면 모든 걸 살리게 되죠. If you truly start with the gospel, you will be able to save all things. 그러면 시작을 바르게 한 초대교회 사람들 보세요. Then look at the early church members who had the correct start. 이 사람들 어디에서 시작되지는 거니까 여기에서부터 시작됐어요. And where did they start? They started from here. 그리스도께서 십자가에서 모든 것을 이루고 모든 것을 끝냈다. Christ on the cross fulfilled all things, finished all things. 특히 우리가 전혀 할수 없는 원죄를 끝내버렸다. Especially, he finished the original sin we could not solve. 세 가지 저주를 없애버렸다. He finished the three curses. 그리고는 사도행전 일장 일절 십사절입니다. In Acts chapter one, verse one through fourteen. 예, 저기서. 확실한 시작이 어떻게 되냐 언약을 잡은 거예요. And they held on to the covenant to have the true sure start. 그러고 모여서 기도다 응답 왔는데 이런 응답이 온 거예요. They gathered to pray and received answers like this. 예, 여기에 산업인이 있은 겁니다. And this is where the business people were. 예, 응답 받을 수밖에 없죠. You're bound to receive answers. 그래서 이 세계를 말을 바꾸고 말하자면. 갈보리산, 감남산, 마가다라파. As if you change the wording of this, this is Mount Calvary, Mount of Olives, and the marks of Peru. 어 지금도 늦지 않습니다. 여러분들이 정확한 언약으로 시작하면 그때부터는 응답이 시작되죠. It's not late even if you hold to the accurate covenant, the answers will begin. 어떤 응답 말입니까? What answers? 응답 중에 가장 정확한 응답은 이겁니다. The most accurate answer is this. 어디서든지 이걸 보면 됩니다. Wherever you are, you must see this. 어떤 문제가 막막 시험됩니다. 당연히 
시험들 수밖에 문제 올 수밖에 없는 상황을 봐야 돼요. When problems come, people are tested. They, you must be able to see the rightful reason why the problem. 그래서 산업인 여러분들 중요합니다. 여러분은 산업 현장 살려야 되고, 여러분은 교회 살려야 되고, 후대 살려야 되는 중요한 분들이요. And business people, you're very important people who must save the field, the church, and the remnants. 오늘부터 여러분 교회가 시험들이 있으면요, 절대 시험 들지 마세요. 당연히 올 것이 온 거요. If your church is being tested, do not be in the test yourself. The rightful thing has. 그래서 여러분을 세운 거요. That is why God raised you. 필연. The essential. 그러면 하나님의 계획이 뭡니까? Then what is God's plan? You'll be able to see it at that time. 절대. The absolute. 이런 응답이 옵니다. That is the answer you'll receive. 이거 본 사람들은요. 무조건 응답 시작돼. 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와서 유해라. 이걸 보라 그 말이요. 이걸 갖고 헌신해야 돼요. 아, 내가 이래서 사업을 하구나. 네, 나를 주 믿는 자로도 내 집에 들어와서 유해라 이말 속에는. 그때 당시 상황 보세요. 굉장히 위험한 거거든요. In the words, if you see me as a believer come and stay at my house, the time is very dangerous time. 여기서 바울에게 최고의 힘이 되는 빌립보 교회가 시작됐다는 사실. And this is where the Philippian church began that gave Paul his greatest strength. 이 사람들을 보세요. Look at these people. 야손, Jason, 데살로니카요. In Thessalonica. 이걸 본 거요. He saw this. 당연 필연 절대를 본 겁니다. He saw the rightful, essential, and absolute. 예, 어떤 문제와도 괜찮습니다. 이걸 봐버리면 틀림없이 응답합니다. No matter what problems, it's okay. If you see this, you will absolutely receive answers. 브리스가 부분만. The Prisca couple meeting. 특히 사도행전 19장 8절에서 10절. Especially Acts 19:8-10. 뭐 응답할 수밖에 없죠. 더 중요한 걸본 겁니다. They saw the more important thing. 로마도 보아야 되라. You must see Rome as well. 로마에서 증거해야 되라. You must testify me in Rome. 가이사 앞에 서야 되라. You must stand before Caesar. 이 말을 우리가 늘 아는 말로 보이지만요, 한 매일 같이 응답하는 내용이에요. And it seems like we know these words, but every day these words can be answers for us. 자이 속에 있으니까 응답할 수밖에 없는 상황이라 하죠. If you are inside of this, you're bound to receive answers. 자이 부분을 모른다면 기도할 이유가 없죠. If you don't know this, then there's no reason to pray. 우리가 기도한다는 말은 이걸 보는 겁니다. And if you are a person of prayer, you see this. 많은 분들이 이야기한데 보면 하, 우리 교회가 문제가 많아요 이러더라고. 문제가 많은 것은 당연한 거죠. And a lot of people say our church has so many problems. 왜 당연합니까? Problems are rightful. 문제 있는 사람들이 은혜 받으려고 교회 오잖아요. Why is it rightful? People with problems come to church to receive grace. 그 말이 이해 안 된다면 막바로 천국 가면 돼요. If you don't understand what that means, then just go to heaven. 막바로 천국 가면 문제 하나도 없어. If you go to heaven, there's no problem. 아니 병든 사람이 교회 와야 되잖아요. The sick person must come to church. 아 실패하고 문제 많은 사람들이 딴데 가면 되겠어요. 교회 와야 되잖아요. People fail to have a lot of problems. They must come to church. They must not go anywhere. 잘 살고 많이 누리는 것도 기준이지만은 그런 사람들이 어디로 가야 됩니까? And so people who do well and enjoy well, yes, that is also a standard. 어 문제 있을 수밖에 없어요. Where should these people go? It's bound to have problems. 대학에는 아무리 훌륭한 사람도. 아무리 이상한 사람도 4년이면 졸업해 나가요. And so in the university, 그렇죠? it doesn't matter how great you are, how bad you are, you will graduate in four years. 교회는 4년짜리 졸업이 없어요. But in the church, there is no graduation. 그렇잖아요. That's right. 그리고 다른 단체는 늘 이런 일 저런 일을 하잖아요. And different organizations do other things. 교회는 똑같은 장소 모여가지고 똑같이 늘 예배한다니까요. But the church always gathers in the same place to do the same thing, worship. 당연히 문제는 나오죠. Rightfully, the problems will be exposed. 그걸 당연하게 봐야지. 그걸 갖다가 막 시험 든다 이런 수준 되면 그는 교회를 모르는 거예요. You must be able to see that rightfully. If you are saying, "Why is there so many problems?" You're not understanding the church. 아뭐 어떤 성도에게 문제가 발생했다. 아 사람에게 있을 수 있는 일이다. 당연한 거 아니겠습니까? A curse between church members. It's a rightful thing. 아 그래서 하나님이 날 기도하라고 이렇게 하시는구나. That is why God is having us pray. 그러면 이게 보여요. Then you will be able to see this. 하나님의 절대 계획이 보입니다. You will see God's absolute plan. 꼭 놓치지 마셔야 됩니다. You must not lose hold of this. 여러분의 작은 헌신은 어떻게 되는가 보세요. Look at how your small devotion will serve. 산업인 여러분들이 이 언약 가지고 헌신했는데 작은 헌신이 어떻게 됐습니까? Your small devotion holding to this covenant as business people, what happened? 이드로라고 하는 사람이 헌신해서 모세를 도왔단 말이에요. Man named Jethro devoted himself to help Moses. 다 
빼고도 이 일이 벌어졌어요. And you take everything else away. These events occurred. 애굽을 완전히 뒤집는 열 가지 기적이 일어났습니다. The ten miracles completely flipped Egypt upside down. 이 모세를 도와준 이드로 헌신 하나 때문에요. Because of this small devotion Jethro helped Moses with. 여러분이 교회 헌신을 작게 보면 안 됩니다. 한나 한 사람이 기도했는데 나중에 미스바 운동이 일어났어요. Don't belittle your church's 그렇죠. devotion. Hannah started her prayer, which started the Mispa movement. 나중에 이 사무엘은 다윗을 키워가지고요 처음으로 성전을 준비하는 일이 벌어졌어요. Later, this Samuel raised David, and they built the temple. 늘 명심하셔야 됩니다. 여러분의 교회 하는 헌신은 절대 작은 거 아닙니다. Don't belittle your church devotion. 여러분은 그냥 헌금했는데 이게 작은 게 아니라니까요. You just gave offering, but it's not a small thing. 아 생각해 보세요. Think about it. 아무것도 모르는 상태에 어떤 사람 몇 명들이 모여 가지고 헌금을 했어요. The people who didn't know anything about any situation they gathered and gave offering. 그걸 그 교회에서 결정했겠죠. And they made the resolution at that church. 아, 우리만 선교하자. 결정했겠죠. They made the resolution let's do missions. 어디 하면 좋겠냐? Where should we do it? 지금 전 세계에서 가장 어려운 나라에다 하자. Let's devote ourselves to the most difficult country in the world. 가장 right 어려운 나라가 어디냐? 한국이다. What's the most difficult country? 그랬어, 우리 어릴 때. It's Korea. That's what they decided when we were young. 그럼 한국을 도와주자. So let's help Korea. 자기들은 그냥 예사를 한 거예요. 그냥 믿음으로 그냥 한 겁니다. And so they just did this out of faith. 그럼 and... 한국 중에서도 어디가 좋겠냐? So in Korea, what would be a good place? 그냥 부산을 하자. Let's go to Busan. 그냥 부산은 어디가 좋겠냐? Where is good in Busan? 제일 어려운 사람들 사는 동네가 있어 거기 하자. Let's go to the most difficult area. 이다본 거예요, 사람들이 걸려. And so they saw. 그 예배당이 조그만한 하나 생겼단 말이에요. And a small church was raised. 그 저는 거기 교회 갈 수밖에 없잖아요. And I was bound to go to that church. 뭐 동네 사람들이 교회 갈 수밖에 교회가 지어졌으니까. All the villagers will go there because the church was built. 그럼 그 동네에서 빠듯한 건물이 있다는 교회밖에 없어. 다 그때는 어려운 상황이니까. And so in that region, only the church was the correct building because everybody was having a difficult time. 그런데 그 호주의 생각에 저는 지금. <웃음> 여러분들하고 같이 호주에 선교하러 간다 이거예요. So 그렇죠. 이렇게 됩니다. 여러분의 교회에서 헌금을 뜨게 헌금할 때 절대 그냥 하면 안 돼요. 세계를 품고 기도하면서 해야 돼요. 그렇죠. 제일 보면 헌금 여러분 하는데 보면요, 아이고 저래 가지고 무슨 경쟁도 받겠나 싶어요. 헌금이 그냥 아닙니다, 여러분. And when I see people give offering, I think, how are you going to receive financial blessing? Your offering is not just an offering. 여러분 교회 그냥 헌금을 한 것처럼 보이지만 이게 세계를 바꾸는 일돼요. You think you just give offering, but this will change the world. 아 진짜 호주에서 그 사는 사람들이 막 우리가 이 헌금을 하면 어, 한국에다 하면 한국이 막 일어나서 세계 복음을 하겠지 그런 뜻은 아니었습니다. 그냥 한 거예요. You know, the people of Australia when they gave the offering, they thought, oh, Korea is going to be a great country and they're going to help us. No, they didn't think of that at all. They just gave the offering. 중직자 여러분이 오바다처럼 어려우는데 헌신했는데 이한 사람 때문에 나중에 도단성 운동이 일어났어요. Just like Obadiah, he devoted himself to a difficult cause, and because of that, the d o t h i n g m o v e m e n t You must keep this in mind. 이사야 한 명이 죽음을 각오하고 아무도 못하는 하나님의 말씀을 전달해 준 겁니다. One person, Isaiah, staked his life and relayed the word of God that nobody else could. 그 때문에 이사야는 고난 당했지만은 나중에 세계 최고의 바벨론 운동이 거기서 시작돼 이 메시지 잡은 사람을 통해 일어난 겁니다. And because of that, Isaiah was persecuted, but through his message, the people who moved all of Babylon a r o u n d 쉽게 말하면 다니엘이라든지 그 에스드라든지 그 친구들이 하나님 말씀을 붙잡은 거예요. Daniel, Esther, his three friends, they all received the hold to the word of God. 이만큼 말씀이 큽니다. To that extent, the word is great. 아무리 훌륭해도 하나님을 모르고 이 내용을 모르는 과학자, 정치인, 지식인 많잖아요. 어떻게 이 사람도 이걸 보겠습니까? There's so many scientists, politicians, and intelligent people who don't know the greatness of God. How can they truly do great works? 그래서 다니엘이 왕에게 답을 준 거예요. That's why Daniel was able to give the answer to the king. 여러분이 지금 하는 작은 사역은 절대 작은 거 아닙니다. Your small ministry that you do is not a small ministry. 로마서 16장 사람들의 헌신이 로마 복음화 한다는 이 단어가 세계 복음화로 이어진 거예요. The small devotion of Rome 16, uh, those members who had their small devotion of Rome evangelization became world evangelization. 모든 역사를 그렇게 봐야 됩니다. We must look at all history that way. 
쉽게 말하면 이제 이 로마가 말이요 세계를 장악하고 있었 거예요. And so Rome was conquering the world. 군로, 상로, 심지어 해로까지 다 뚫은 거예요. They had all the military routes, the business routes, and the sea routes. 어느 날 하나님이 복음을 전할 수 있도록 이 로마에다 집어넣은 겁니다. And God 하나님이 하신 거예요. Inserted the gospel into Rome so the gospel could be spread. 로마 그 붙잡고 누리고 있으니까 이제 전쟁이 터지는데 그 중에 여러 말들이 흉노족이 쳐들어왔잖아요. And so we see a, a great war took place, and they had the attack that took place. 크게 들어와 가지고 동로마 서로마를 서로마를 완전 갖고 돌아가 짓밟은 거예요. And so the attack the attack all over east west Rome and 어떤 일이 벌어집니까? And what happens? 그 돼, 살라고 하니까. The people are trying to survive these had to run away. 이래서 전 세계로 복음이 전달돼 있어요. That is why the gospel was able to spread all throughout the world. 이만큼 복음이 중요하고 무서운 겁니다. That is how important the gospel is. 모르고 있는 거죠. People just don't know how important it is. 전 세계 복음 때문에 이 언약 잡은 사람은 그런 힘이 없지만은 하나님 여러분들 세계 복음을 하신다 이거. And so the people hold to this covenant they have the strength to take over the world but God 이런 사실을 모르고 산업인이 중직자 교회도 와서 예배 드린다. 무슨 의미가 있겠어요? The business person doesn't understand that they come to church to give worship. How could they know the meaning? 여러분의 사역이 이런 거라니까. You truly are like this. 아이 교회 가서 말이야. 그좀 헌신하고 헌금했는데 어떻게 이런 일이 벌어집니까? You just gave some offering devotion to the church. How could this take place? 하나님이 그렇게 하세요. God will make it so. 그래서 앞에 거를 얘기한 겁니다. That is why we spoke of the earlier things. 이걸 얘기한 겁니다. We spoke of this. 이 모르니까 자꾸 이, 이 반대 걸 틀린 걸 하게 되죠. And because they don't know, they keep doing the opposite thing. 이거는 유대인들 바리새인의 문제만 아니고 현대교회 지금 똑같이 일어나고 있는 문제. So this is not just the problem with the Pharisees. It's the modern church as well. 오늘. 이 언약 붙잡고 우리 산업인들 24 축복과 능력이 시작되는 시작이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 특히 전 세계에서 어려운 중에 지금 메시지 듣는 분들 계십니다. 아무 걱정하지 말고 언약 붙잡고 24세요. 기도하겠습니다. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심이 세계 허감의 빛을 밝힐 모든 산업인들을 위해 언약 붙잡고 이십사 하다가 세계를 바꿀 주의 사람들을 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.